、街歩いてると、自分太いなとか、自分ブスだなみたいな感じて、うん、やっぱりそういう人を見てると、あ、標準体重じゃダメかなとか、ボトックスとかヒアルロン酸とかはやってみたいなとかは思います。自分でもメンズメイクされますそうですね、普段本当に軽く。Hi guys, this is Shun from Utari Japan. Today we are going to interview Japanese people about beauty. In Japan, many people are getting some treatments such as cosmetic surgery, hair removal, and fat cooling to make their appearance more beautiful. Men's makeup is also becoming more common these days. And these are proof that people's beauty awareness is increasing. So today we are going to interview Japanese people about various beauty related to topics to find out their standard of beauty. 普段美容とかで何か心がけてることとかってあったりしますかお肌のことだったらエステに行って、うん、そのエステでこう提供されてる化粧水だったり乳液とかを使っててでそれが結構こう高めなので。大変だなって思うんですけどやっぱお肌って一番こうイメージがつくかなって思うのでそこは気にかけてます髪の毛とかで結構染めるのが好きでブリッジとかも結構してたんですけどやっぱ痛むからなんかちょっと高いシャンプーとかエンス使ったりヘアミルクとか使ってドライヤーも温風と冷風交互でやったりしてます。ちなみに高いってシャンプーどのくらいの値段とかって分かったりしますなんやろなんかミルボンの、はいはい、高いよな何円かいなあれえ化粧水はどのくらいですかね化粧水はなんかその3ヶ月ぐらい持つやつで6000円とかで結構乳液とかもなんかその2ヶ月3ヶ月とかで切れるやつだからどんどん買わないとやばいですね結構お金が<笑>最近どっちかっていうとこう、まあ、美容整形だったりこう脂肪冷却とかみたいにこう最新の施術したものとか結構あると思うんですけど、うん、そういうのを使ったこととかってありますかなんかやっぱ学生だからお金ない、うんうん、<笑>お金ないからなんかニキビとかがひどかった時はそのサロンで治療みたいなはしてましてお金払って、うんえー、そういう、まあ、テクノロジーみたいなやつを使うことには別に抵抗とかないですかうん、まああんまないですねめっちゃ整形じゃない限りは、うん、一部をそこをよくして自分に自信が持てたりしたら全然なんかいいのかなって思います女性の方だと脱毛とかって結構もう一般的になってると思うんですけど結構あそういうのしてたりしますか脱毛、うん、脱毛はしてます周りからそういうのした方がいいみたいな世間的な目はあると思いますかうん、あると思いますね、うん、SNS とかでも、うん、やっぱどんどん綺麗なモデルさんとか、うん、いろんな人がこう脱毛だったりいろんなものを紹介してるからやっぱ自然にこうあ自分もやらないとって気持ちになってくるのかなって思います、うん、こう日本人とかって結構細くしないといけないみたいなニュアンスがあると思うんですけどそういうのご自身も感じられたりします体型とか気にしてることというか、うん、毎日感じます<笑>毎日感じますね、うん、体重毎日測ってなんかちょっと増えたら、まあ、ちょっと気をつける、うん、本気でダイエットはちょっと<笑>途中でやめがちだけど、うんまあ、日常的に食べ過ぎないようにとかはしてます、うん、私も結構自分のこう写真とかを撮って、うん、でまた何日後かに撮って比較してあやばいみたいな。結構そこは気になりますねちなみに今のご自身の体型についてどう思いますかこう痩せてるかとか標準かとかっていやー<笑>太ってるっていうか、うん、下半身痩せたいなって思ってる今よりももっと痩せないといけないと思ってますはい痩せたいですね願望は<笑>私もその太ったらお顔に全部つくタイプなんですよだから顔をいち早くやっぱもう見えるところをとにかく痩せたいんでっていう感じですねうそういうのずっとこう気にしてんの大変だったりしないですかうんなんかやっぱ綺麗な人を見る機会が多いしなんか世の中福岡可愛い人多いから、うん、なんか街歩いてると自分太いなとか自分ブスだなみたいな感じて
ちょっとずつ気持ちが下がることはありますね<笑>、うん、自分の好きなモデルさんとかとこう見比べて同じような洋服着てたり髪型なのになんで違うんだろうみたいな<笑>結局可愛いけん細いけんなんか似合うのかなみたいな、うん、毎日それは思ってます結構。韓国は好きですか韓国は自分めちゃくちゃ大好きで、はい、特にこうメンズメイクとか、こう男性にがこう美意識の高さみたいなところは、めちゃくちゃこうリスペクトしてます。自分でもメンズメイクされますそうですね。普段本当に軽くなんですけど、はい、やっぱりメンズメイクを軽くするだけでも清潔感が出てくるので、普段してますね。そういうのは韓国のなんかいろんなものを見て、自分も感化されてメイク始めたってことですかはい。やっぱり韓国のこう男性って普段からこうメンズメイクをしてっていうことが普段でメンズメイクをしないと恥ずかしくないみたいな風習もあったりみたいなのを聞いたので、はいはい、やっぱりそういった人々の価値観だったり、もちろん YouTube の動画でメンズメイクの動画を見たりっていうところで参考にさせていただいてます。じゃあ他の人がメンズメイクすることも大賛成っていうか、どんどんしてほしいみたいな感じですかそうですね。大賛成で、やっぱりそういったところでも、化粧品業界みたいなところでも新たな価値みたいなのも生まれてくると思うので、やっぱりみんなやってってほしいなっていうふうなところは思ってます。メンズメイクを、メイクをしてて自分で、なんかちょっと、後ろめたさだったり、なんか誰かになんか言われたとかありますか本当に特になくて、自分は日々東京とか、ここ渋谷で生活をしてるんですけど、学生で。やっぱりそういった逆にこう清潔感あっていいよねっていうところをこう異性からも同性からも言ってもらえてそういった嫌味とかなんで男性がメイクをしてるのみたいなところはあんまり言われたことはないです素晴らしいです綺麗ですねあ,ありがとうございますご職業なんですか学生です,生です最近日本で結構メンズメイクっていうのされてる方結構増えてきてると思うんですけどなんかメンズメイクに対して思うことありますかいや、全然いい。全然いいと思う。<笑>脱毛とかも結構最近増えてるんですけど、そういうのはどう思いますかえ、めっちゃ良くない。<笑>清潔感あって思います。<笑>もう逆にしてた方がいい。うん、質問です。髭とかだけじゃなく、もう足とかも全部されてる方がいいですかまあ、どっちがいいっていうより、まあ、しててもしてもどっちでもいいけど、うん、してる方が、<笑>ですなんか最近日本人の男性とかで多分韓流ブームとかの影響でこうメイクとかしてる人とか、まあ、美容とかあると思うんですけどそういうのってどう思いますでもなんか見た目に気を使ってるんだなっていう印象になるから、うん、どっちがいいとかはないけどでもプラスにはなるかなうん別になんかそれでこう男らしさがなくなるとかそういうのはそれはないうんご職業は何ですかと団体職員です。あの、環境問題の授業をしたりとかしてます。うん。なんか最近日本の間だとメンズメイクとか脱毛したりとかそういうブームがあるんですけど、うん、そういうのはどう思いますか別にメイクしたければしてもいいと思いますし、脱毛したければしていいと思うんです。うん、で、それは変な話、女性にも当てはまることじゃないかなって思って、女性は結構当たり前のようにメイクしてる、してますけど、私実は、メイクそんなに好きじゃなくて、うんうん、め,めんどくさいって思っちゃうタイプで<笑>、はい、なんか本当なんかその人がその人らしく入れる方向だったらいいかなって思いますただ、まあ、もし言うのであれば何て言うんですかねその美容っていうのがなんか脅迫観念的になんか商品化されてる変な話女性の脱毛とかメイクだけでは市場が持たなくなってきたから男性が。取り込まれちゃってるんじゃないかなって、ちょっとうがった見方ですけど、うん、そんな風に思ったりはします。じゃあ、逆に内面的な部分どう思いますか？日本人のまあ、海外からすると日本のとこ自信がないとか言われたりするんですけど、そういうなんか理由みたいな分かります。なんか日本人男性なのか、海外男性なのかちょっとわかんないですけど、うん、私は男性にもっと力抜いてほしいなって思ってます。なんかやっぱり。日本は特に強いなって思うんですけど、男は強くあらねばならぬとか、弱みを見せちゃいけないとか、特になんか、ね、学生終わって社会人とかになってってなると、家族を支える給料を得なきゃみたいになりがちじゃないですか。でも、なんかそんなに気張らないでいい。女性だって働けるようになってきたし、あなただけ一人って、なんだろう、家族を守らなきゃって思うと必要もないし、もっと力抜いて自分を大事に生きてほしいっていう感じですね。で、海外の男性は、まあ、特にね、ラ,ラテン系の
人たちと普通によく泣くし、はい、環境は。確かに確かに。<笑>なんか私それくらいのなんだろう、ラフさはあってもいいんじゃないかなって思います。確かにその感情の面でも日本あんまり泣くなとか、顔に出すなとか多いですもんね。This channel produces the following three type of videos.The first one is various interviews related to Japan. The second one is the day in the life of Japanese people. And the last one is about how the lives of people from different countries are in Japan. This channel is definitely the best channel to learn more about Japan. If you find this video interesting, don't forget to like and share and subscribe to our channel. 最近、例えば美容整形であったり、こう、美容、あの、脂肪冷却とか、いろんな、こう、テクニカルなものとかもあったりするじゃないですか。そういうのをやってみたいって思ったことありますかあ、常に。割となんか、<笑>あの、ちょっと仕事で、あの、期間、長く休めたら、チャンスがあればやろうかなっていうのは、結構調べてますね。特にどういう、まあ、施術みたいなのに興味ありますかえ私は、クマ取り。<笑>そう、クマがずっとコンプレックスなんで、クマ取りに行きたいなとか、シミ取りもこの間行って、シミ取りしたりぐらいかな。はい。何かありますかえ、整形とか。整形とか、うん、なんか、ちょっと、目が奥舞台なんで、うんはっちり、こう、舞台、アイプチでもいいんで、やりたいなとは思ってます。うん、一般的になんか、顔にこう、手入れるのは良くないみたいな、昔、ちょっと、ちょっと前の日本だったらそういうのあるじゃないですか。うんうん、そういうのに関して抵抗はなかったですかなんか割ともう今、結構お手軽に韓国とかでもできたりするんで、多分、周りとかもそういうのに対する抵抗とかもなくなってきてるし、うんむちゃくちゃ顔が変わって、誰かわからなくなるようなじゃないし、<笑>まあちょっとさ、あの、いじって、自分のことを好きになれるんやったら、それでいいかなとは、はい、思います。めちゃめちゃ失礼ながら、あの、体重とかって、ちょっと聞いたりしてもいいですか<笑>体重は、えー、ちょっとすごい波があるんですけど、<笑>まあ、平均したら47前後ぐらいです。身長もいいあ身長は140。150, 150ちょいないぐらいですね。BMI 指数で言うと23とかなんで、標準体重です。じゃあご自身の体型をもっとこうしたいとかってありますかああ、めっちゃ、うん、あの、足を痩せたいなとかは思ってますね。<笑>その今の体型は人からの見られ方的に痩せてる方に入ると思いますかいや、痩せてる方には入らないと思いますね。もう標準ぐらいだと思うんで、うん、も,うもうちょっとなんか、まあ、体重はそんなに落とさなくてもこう絞るとかはできると思うんでちょっと引き締めたいなっていう感じですかね、うん、いやもうもっと痩せたいですね、うん、もう筋肉がほんとないんでお腹とかもあの食べたら結構出てしまうんで筋肉つけて痩せたいなって思ってますはい痩せたいです<笑>日本人の価値観的にすごい細いのが大事ってこう結構海外から見られてるんですけどやっぱそういうの感じますかそうですねやっぱりテレビに出てる人が標準体重と美容体重があってそのモデルさんとかやっぱそういうテレビに出てる人は美容体重でその,平その人の平均より多分マイナス3キロぐらいとか細かったりするんでやっぱりそういう人を見てるとあ標準体重じゃダメかなとか、もっと痩せた方がいいのかなっては、やっぱり思いがちですかね、日本人は。最近、若者で整形をする人が増えているらしいんですけど、今、自分、または自分の周りの人で整形をしている人、いますか私は整形してないです。周りだと、二重整形なら、なんか2、3人います。一重で、それがまあ、嫌な人とか、あ,あと一人、二重だけど、二重幅を広げたいっていうのでやってる子がいました。自分は興味ありますか、整形に。いやー、いや、もっとなんか整形して、可愛くなりたいとは思うけど、実際はしないと思います。痛い、痛いとか、怖い。なんかやった後、腫れたりとか、うん、あとなんか失敗されたら怖いし。お金もかかるし。家族とか、兄弟。いらっしゃいますかいます兄弟が整形顔をめちゃくちゃ変えたいみたいな言ったらどうしますかいやまあ本人の自由だから私は止めないと思います
整形は自由ってことですねはい、OK、今自分や周りの友達とかで整形をしてる人はいますか、えっと、自分はしてなくて周りの友達でもしてる人あんまりいないと思います自分は整形してみたいと思いますかなんか整形っていうのがあんまりわかんないですけど、うん、ボトックスとかヒアルロン酸とかはやってみたいなとかは思います普通に美容目的でってことですね、うん、じゃあなんか顔をこう骨格とかをガチガチにそう変えることについてはどう思いますかまあ個人の自由なんでやってもいいと思うし可愛くなれるならもし親友が、えー、顔にコンプレックスを持っててちょっと大幅な美容整形をしたいっていう相談を受けたらど,ど,どう言いますかもう反対はしないけどそのままで可愛いのになぁとは思っちゃうかもしれないです